సంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఆలోచించాడు తక్కువ ఖర్చుతో మెట్ట భూముల్లో కూడా లాభాలు వచ్చేలా పూల సాగు చేయాలని తలంచాడు సాగు గురించి తెలుసుకుని ఎకరన్నర పొలంలో గులాబీ తోట సాగు చేశాడు రోజుకు పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు ఆర్జిస్తూ సహచర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు వికారాబాద్ జిల్లాకు చెందిన రైతు అయితే స్థానికంగానే సరైన పూల మార్కెట్ కల్పించాలని ఇక్కడి రైతులు కోరుతున్నారు గులాబీ పూలు వికసిస్తున్నాయి లాభాలు పూలు పూస్తూ రైతులను ఉత్సాహపరుస్తున్నాయి ప్రత్యేకించి ప్రస్తుత సీజన్ లో పండుగలు అధికంగా ఉండడంతో పూలకు మంచి ధర పలుకుతుండటంతో రైతులకు చక్కని ఆదాయం దక్కుతోంది దీంతో పలువురు రైతులు గులాబీ పూల తోటల సాగువైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు సువాసనల లాభాల్ని అందుకుంటున్నారు వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలంలోని పూడూర్ మన్నెగూడ రాకంచర్ల ఉమ్మెత్తాల్ మేడిపల్లి చిట్యంపల్లి తదితర గ్రామాల రైతులు కూరగాయలు పూల తోటలను అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్నారు పూడూర్ గ్రామానికి చెందిన జి మల్లయ్య అనే రైతు ఐదేళ్ల నుంచి ఎకరన్నర పొలంలో గులాబీ తోట సాగు చేస్తున్నాడు రోజు ఉదయం వాటిని తెంపి హైదరాబాద్ మార్కెట్ కు తరలించి అమ్ముకుంటాడు పూల మొక్కలు వేసినప్పుడు యాభై పేల రూపాయల వరకు ఖర్చయిందని ఆరు నెలల తర్వాత మొక్కలు ఎదిగి పూతకు వచ్చాయని మల్లయ్య తెలిపాడు ఇప్పుడు రోజు ఆదాయం కళ్ళ చూస్తున్నట్లు వివరించాడు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా బతుకుతున్నాం ఇప్ప కష్టం లేదు రెండు మూడు గంటల పని తెంపుకున్న పని లేబర్ కూడా పని ఉండదు లేబర్ మొదలే పెట్ట సొంతం చేసుకుంటాం ఉన్న నలుగురము సొంతం చేసుకుంటున్నాం దాని మీదే మొత్తం సర్వం బతుకుతున్నాం దాని మీదనే వేరే పనికి ఏం పొక్కడం లేదు ఇక్కడ నేను పొద్దున్నే పోతా వాళ్ళు తెంపిస్తారు మార్కెట్ కు పది గంటల కట్ల మార్కెట్ కి వెళ్ళిపోతా సాయంత్రం వస్తాం మళ్ళీ చిల్లర చిల్లర అమ్ముకుంటా రెండు సంవత్సరాలు అవుతున్నది రెండు సంవత్సరాలు అంటే పెట్టిన ఆరు నెలలకి స్టార్ట్ అయింది అది చెట్టు ఆరు నెలల ఈ సైజ్ వచ్చింది స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రధానంగా పూల తోటకు గాను నెలకు రెండు సార్లు పురుగుల మందు పిచికారి చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి గాను నెలకు రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నట్లు ఈ రైతు చెబుతున్నాడు గులాబీ ముళ్ళు కారణంగా వీటిని ఏరేందుకు కూలీలు రావడం లేదని తమ కుటుంబ సభ్యులే వీటిని తెంపుతామని చెబుతున్నారు ఖర్చులు పోను నెలకు ఇరవై వేల రూపాయలకు పైగానే మిగులుతోందని వివరిస్తున్నాడు ఈ రైతు మందులు నెలకు పదిహేను రోజులకు ఎనిమిది రోజులకు ఒకసారి మందు కొడతా అంతే ఇక ఇదివరకు పెట్టిందంటే పట్టలేదు రేలే దాని సత్వ దానికే అది అవుతుంది అప్పుడు ఆకు రాలుతూ ఉంటుంది పండు వచ్చి పండాకాయ రాలుతుంటుంది కదా కిందికి అది మురుగుతూ ఉంటుంది మురిగి సత్వ అవుతుంటుంది దానికి ఇక ఎక్కువ లాగోడి సిస్టమ్ ఏమి లేదు దానికి లాగోడి మాత్రం ఎక్కువ ఏమి లేదు కాలి తెంపుకున్నాడు సంవత్సరం సంది ఒక మందు పోస కూడా ఇంకా అడుగు మందే లేదు ఇది వరకు కానీ మీరు మందులు కొట్టిన అనుకో అంతే నెలకు రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాయి ఎక్కువ ఏం పెడతాను ఇక నెలకు రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు వందలు అట్లా పెడతా వేరే పంట ఉన్నది ఎల్వ పంట ఉన్నది అన్నట్టు కంది ఉన్నది పెస్సి కరిగడు ఉన్నది కొంచెం అంత మూడు ఎకరాల కంది చేసిన నాకు మొత్తం ఐదు ఎకరాలు ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో దీనికి పెద్ద పెట్టేవారు యాభై వేల దాకా పెట్టిన ఎకరాల భూమికి పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది వందల మొలకలు తెచ్చిన స్టార్టింగ్ లో మొత్తం మీద యా నలభై ఐదు యాభై వేలు వచ్చింది దానికి ఎకరన్నర భూమి ఉంటుంది ఒక ఎకరా ఇరవై గుంటలు ఉంటుంది ఈ అనడ సంది కూడా ఎక్కువ రెండు మూడు చెట్టు చాలా పెరిగింది దాకా కష్టపడ్డా మల్లయ్య చక్కగా గులాబీ తోట సాగు చేస్తున్నారని ఆయన చేస్తున్నట్లుగా తాము గులాబీ తోట పెట్టాలనుకుంటున్నట్లు సహచర రైతులు చెబుతున్నారు ఉద్యాన శాఖ అధికారులు తగిన సలహాలు సూచనలు ఇస్తే తాము కూడా ఈ తోటను సాగు చేస్తామంటున్నారు మా పక్క పొలంలో ఉన్న వ్యక్తి మరి ఈరోజు గులాబీ సాగు పెట్టిండు ఆయన ఒక రెండు ఎకరాలలో సాగు చేస్తున్నాడు అయితే మంచి దిగుబడి ఉండి మంచిగా రోజుకు పదిహేను వందల నుంచి ఇంచుమించు మూడు వేల వరకు గులాబీ సాగులో దిగుబడి ఉంది పూలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి శం శంషాబాద్ మార్కెట్ రైతు బజార్ కొట్టి మరి లబ్ధి పొందుతున్నాడు మరి మూడు వేల వరకు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు అని తను చెప్తున్నాడు మరి మేము కూడా గులాబీ సాగు చేయాలనుకుంటున్నాము దాన్ని కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారు తగిన సూచనలు ఏ విధంగా మెలకొలిచి ఎక్కువ ఉత్పత్తిని దిగుబడి చేసుకోవడానికి మాకు సూచనలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం పక్క పొలంలోనే రెండు ఎకరాల గులాబీ సాగు చేస్తున్నారు వారికి రోజుకు పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల వరకు సుమారుగా మూడు వేల వరకు ఆదాయం వస్తుంది మరి మాకు కూడా అటువంటి పొలంలో తోట పెట్టుకోవడానికి మేము కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం మరి వీటి సహకారం గురించి మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ మరి అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ కానీ మాకు సహకరిస్తే మరి అటువంటి తోట పెట్టుకోవడానికి మేము ఆలోచన చేస్తున్నాము మాకు అటు సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి మాకు సరైన మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తారని ఆశిస్తున్నాం మేము ఇదివరకు మొక్కజొన్న చేసుకున్నాము ఇందులో భారీగా నష్టం వస్తుంది అట్లని మా పక్క పొలం రైతు గులాబీ తోట పెట్టుకున్నాడు ఒకరోజు ఆదాయము పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల వరకు వస్తుంది హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి అమ్ముకోసుండు 
అట్లనే మేము కూడా పెడదామని ఆలోచన చేస్తున్నాము దాని గురించి మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ లేదా అగ్రికల్చర్ గురించి కానీ ఏదన్నా సోర్సెస్ మాకు అవగాహన నేర్పి మాకు ఈ తోట పెట్టే విధంగా ఆలోచన చేస్తామని మేము ఆలోచన చేస్తున్నాము పూల తోటల సాగుతో తమ కష్టాలు తీరుతున్నాయని ఒకరిపై ఆధారపడకుండా సొంత కాళ్లపై నిలబడి ధైర్యంగా బతుకుతున్నామని ఈ రైతు కుటుంబం చెబుతోంది